everyone welcome to your lesson with me i am your educator sonali and today we are going to study diversity and discrimination chapter 2 class 6 physics so our contents for today are going to be differences and prejudice creating stereotypes inequality and discrimination on being discriminated against and striving for equality before we deep dive into it I am Sonali and I'm a social science educator at An Academy. I've done my Bachelor of Arts honors from Ashoka University in psychology, and I have a minor degree in international relations. I have worked at a couple of places and as an academic researcher, and I can speak in Hindi and English. So to ace your schools with An Academy, what do you need? the an academy plus subscription and with my code which is sp01 you can get flat 10% off on your subscription isn't that great so an academy plus subscription features you can learn live from the comfort of your home you get unlimited access to all courses you get taught by top educators of india which were there on one platform regular doubt clearing sessions exhaustive coverage of syllabus mentorship guidance study materials practice test live test series and batch courses so as you can see this is the pricing and with my code you get flat 10% off so earlier if you were paying 1042 per month for 24 months now with my code which is sp01 you will be paying 938 per month only If you want a little more exclusive content from your An Academy subscription, you can also get our An Academy Iconic subscription, which has features like personal mentorship, live doubt solving, weekly report, parent connect, study planner, and all benefits of the An Academy subscription. This is the pricing for the same as you can see: twenty four months. Two thousand per month will turn into eighteen hundred per month if you use my code, which is SP zero one. Save it. You can also try our free special classes and explore their features like live real time interaction using chat and emojis, ask questions using the questions tab, live poll options for quiz, poll leaderboard, and you can compete with your friends and have an exciting time. Let's get right into today's chapter, which is diversity and discrimination, CBSC Civics, Chapter Two. So sometimes people who are different from others are often teased, laughed at, or not included in certain activities or groups. आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपने देखा है या आपके खुद के साथ ऐसा हुआ हो कि जो लोग थोड़े different होते हैं किसी भी manner में या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है उन पर हंसा जाता है या फिर उनको ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता हाउ डू दीज पीपल फील दे फील हर्ट एंग्री हेल्पलेस और सैड वेन फ्रेंड्स देर ओन फ्रेंड्स देर फैमिली और अदर्स ट्रीट देम इन सर्च वे हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स वाई इज इट दैट हमसे अलग लोगों को हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कभी कभी आपने कभी सोचा है दिस इज डिस्क्रिमिनेशन तो किसी को भी ट्रीट करना अलग क्योंकि वो हमसे कुछ तरीकों में अलग है इज डिस्क्रिमिनेशन इन सिंपल टर्म्स डिफरेंस एंड प्रेजिडिस सो अ वराइटी ऑफ थिंग्स मेक अस वॉट वी आर और राइट सच इज हाउ वी लिव द लैंग्वेज वी स्पीक वॉट वी ईट वेर द काइंड ऑफ गेम्स दैट वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड both by the geography and history of the place where we live so what happens is that hum jo hain hamare jo experiences hain jaise hum rehte hain jo hum languages bolte hain hum khana khate hain games hamari interactions with others everything is influenced by kya hamari history jahan hum rehte hain wahan ki history and jahan hum rehte hain wahan ki geography kis area mein rehte hain hum urban rural उस जगह की हिस्ट्री क्या है वहाँ कौन से कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं कौन से कस्टम्स फॉलो होते हैं तो ऑल ऑफ दिस इज डिफरेंस टू गेट एन आइडिया 
about how diverse India actually is, we can look at these major points. Okay, eight major religions of the world are practiced in India. Eight major religions are na jo puri dunya mein, wo sare ke sare India mein practice hote. Kya hote? India mein practice sare religions, jo bhi eight major hai. ठीक है और 1600 languages बोली जाती हैं as people's major tongues can you imagine 1600 languages are spoken in our country as major tongues such a huge number and also hundred dance forms can you imagine hundred dance forms are performed in our country so so many different people follow different dance forms it is so can you imagine how rich our culture is कि हमारे पास 1600 languages हैं और हम 100 dance forms practice करते हैं और 8 major religions हमारी country में exist करते हैं however this diversity is not always celebrated the reason being that people are more comfortable with those that look, dress and think like them what happens is that even though हमारी country में इतनी wide range of languages, wide range of religions, dance forms, culture है, फिर भी often and not ये जो diversity है उसको हम celebrate नहीं करते, बहुत लोग हैं कि इस चीजों की वजह से जो comfortable नहीं हो पाते and लोग ऐसे भी treat करते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमसे अलग dress up करते हैं, अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, हम उनको गलत treat करते हैं they may consider people who are different as strange or unfamiliar. So what happens is that sometimes जो हम मारे से थोड़ा different हो, उनको हम क्या समझेगी कि ये तो strange है, क्योंकि ये unfamiliar है, क्योंकि unknown है, हमें नहीं पता इनके बारे में, तो ये हमें क्या लगते हैं? Strange. They may have a preconceived idea about these people. One more thing is that हमने सोच रखा होगा अच्छा क्योंकि ये एक तरह से दिखते हैं ये हमसे अलग दिखते हैं या एक टाइप के अलग दिखने टाइप के इंसान हैं तो ये क्या है हम इनको एक टाइप का समझेंगे जो शायद हमने बचपन से सुना हो उनके बारे में या फिर जो चीजें हमने आपने आसपास वाले लोगों से सुनी हो तो कई बार क्या होता है one stereotype is considering villagers as ignorant and people in cities as money-minded and lazy. So, एक जो stereotype है, पहले तो हम ये सुन लेते हैं कि stereotype क्या होता है, ठीक है? Stereotype एक widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing. क्या होता है stereotype? एक ऐसा notion और एक ऐसा idea जो हम अपने दिमाग में hold करते हैं, which is very fixed कि हमें यही की यही idea वो और oversimplified मतलब बहुत ही general idea है कि हमने सोच लिया है कि ये idea हमने जो रखा है अच्छे ठीक है जैसे गांव के लोग एक type के कपड़े पहनते हैं तो हमने वो idea अपने दिमाग में बिठा लिया कि सारे गांव के लोग एक ही type के कपड़े पहनते हैं या फिर एक idea कि कोई जो चीज है जैसे अगर apple हमने taste करा हमें लगा वो हमें लगा कि नहीं सबको एप्पल का टेस्ट तो पसंद ही होता है तो वो क्या बन गया हमारे लिए एक स्टीरियोटाइप तो ऐसे हम क्या सीख रहे हैं यहां पे कि वन स्टीरियोटाइप इज दैट विलेजर्स आर इग्नोरेंट कंट्री में समझा जाता है कि जो विलेज में लोग रहते हैं वो इग्नोरेंट है उनको अपने आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती एंड पीपल इन सिटीज आर मनी माइंडेड एंड लेजी तो और क्या सोचा जाता है कि जो सिटीज में रहते हैं उनको तो सिर्फ पैसे की पड़ी होती है और वो लेजी होते हैं सो दीस आर स्टीरियोटाइप्स दैट एग्जिस्ट एंड दे आर not true. These are things that people think about. Okay. When our opinions about a sect of people are always negative, then these become prejudice against them. So, kai bar kya hota hai? Humare jo ye opinions hai, jo ye general opinions hai, jiske baare mein aapko bata rhi hum. Jab ye opinions hamesha negative hi hote hai na, dusre logo ke baare mein ya aise logo ke baare mein jinko hum jaante nahi hai ya jo hamse thode alag hai, diverse hai, unka culture alag hai. तो वो क्या बन जाती है प्रेजुडिस प्रेजुडिस का मतलब क्या है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम एज इनफीरियर क्या मतलब है प्रेजुडिस का टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम एज इनफीरियर देन अस ऑलराइट सो वी कैन बी प्रेजुडिस अबाउट मेनी थिंग्स देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन बी 
prejudice about like people's religious beliefs the color of their skin the region they come from the accent that they speak in the clothes that they wear and more so ye jo prejudice hai which means to judge other people negatively or to see them as inferior can be about a variety of things jaise kisi aur ke religion ke bare ya fir unke color of skin kaisa hai ya fir kis jagah se wo aate hain unka birth place the accent is on other important thing accent aapne kai baar aise suna hoga na ki jaise koi um, फॉरनर आया इंडिया में ठीक है एंड लोग उससे बात कर रहे हैं एंड पीपल बी लाइक यू नो उसका एक्सेंट कितना फनी है कैसे इंग्लिश बोल रहा है या फिर सेम वे में हमारा इंडियन इंग्लिश एक्सेंट अगर बाहर जाके कोई बोल रहा है तो मे बी लाइक फॉरन कंट्री में उसका मजाक उड़ा जाए कि ये कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं इनका एक्सेंट कैसा है तो वो एक्सेंट से भी प्रेजुडिस होती है द क्लोथ दे वेयर अगर हम किसी को देख रहे हैं कि किसी ने एक टाइप के क्लोथ पहने हुए जो शायद हम हमारे अकॉर्डिंग अच्छे नहीं है तो हमें हम क्या कर देंगे उसको प्रेजुडिस ओइंग टू प्रेजुडिस इज अबाउट अदर्स वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद तो कई बार क्या होता है इन्हीं प्रेजुडिस की वजह से हमें लगता है कि हमें उनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी क्योंकि वो हमसे अलग है विच इज़ रॉन्ग एंड वी अन इंटेंडेंटली कम समाइम्स हर्ट दैम एंड इवन मे एक्ट इन वेज एट हर्ट दैम तो प्रेजुडिस अल्टीमेटली लीज टू नेगेटिव थिंग्स अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में प्रेजुडिस रखेंगे तो वी माइट एंड अप हर्टिंग दैम क्रिएटिंग स्टीरियो टाइप्स जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्टीरियो टाइप क्या होता है अ वाइडली हेल्ड but fixed and over simplified image or idea of a particular type of person or thing how familiar are you with gender difference what does it mean to be a boy or a girl if you think about this question so gender differences exist in amongst all genders and what do you think it means to be a boy or a girl ye jo questions hain ये ऐसी क्वेश्चन हैं जो जिन पे काफ़ी स्टीडियो टाइप्स ऑलरेडी अटैच है ठीक है जैसे कि स्टेटमेंट होती है ना दे डोंट क्राई तो ये जनरली किससे अटैच करी जाती है बॉयज और मैन से कि बॉयज डोंट क्राई इवन एज अ चाइल्ड वन बॉयज फॉल एंड हर्ट देम उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स उनको क्या बोलते हैं डोंट क्राई आप तो लड़के हो बॉयज डोंट क्राई है ना सो वॉट हैपन इज दैट बट बचपन से आप ये क्रिएट कर रहे हो एक टाइप का स्टीरियो टाइप उनके माइंड में डाल रहे हो यू नो बॉयज नहीं रोते लड़के नहीं रोते बॉयज डोंट क्राई तो क्या होगा सून इवन चिल्ड्रेन स्टार्ट बिलीविंग दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट पीपल वुड टीज हिम इफ ही क्राइज इन फ्रंट सो दे स्टॉप क्राइंग तो बच्चों को क्या लगने लगता है कि अच्छा क्योंकि हम इतना बोल ही रहे हैं कि बॉयज डोंट क्राई लड़के नहीं रोते तो ये वीकनेस का साइन होगा रोना गलत होगा फॉर बॉयज तो हम नहीं करेंगे एंड हम क्या करेंगे कि हम हमें लगेगा कि यार अगर हम रोएंगे तो हमें कोई चिड़ाएगा तो अब नहीं रोएंगे हम तो ये चीज़ें जो बचपन से बोली जाती है फैमिली में फ्रेंड्स में वो कहीं ना कहीं एक स्टीरियो टाइप बन के माइंड में सेटल हो जाता है एक ऐसा बिलीफ बन जाता है वो विच इज़ ओवर सिंप्लीफाइड एंड फिक्सड एंड वो माइंड में रहता है और उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है ठीक है अनादर कॉमन स्टीरियो टाइप देखते हैं कि दिस इज़ द वे बॉयज आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर ऐसे भी कई बार बोलते हैं ना कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं अच्छा ये इस इसने इसको मारा लड़के तो ऐसे ही होते हैं या फिर अच्छा इस लड़की ने इस लड़की के बारे में ऐसे बोला लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं वी एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ आस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इन टू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस When we fix people into an image, we create a stereotype. What happens is that ये जो sentences है ना कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं लड़के तो ऐसे ही होते हैं ये हम accept करने लग जाते हैं क्योंकि हमने इतना सुना होता है इनको अपने around कि हम बिना सोचे समझे इनको accept करना शुरू कर देते हैं और हम believe करते हैं कि हमें तो ऐसे ही बिहेव करना है क्योंकि ये इतने लोग बोल रहे हैं इतने लोग ये चीज़ बोल रहे हैं तो सही ही होगी तो हमें बिलीव बिहेव ही ऐसे करना है हम क्या एक तरह से क्या कर रहे हैं कि सारे लड़कों को और सारी लड़कियों को इन कैटेगरीज में फिट कर रहे हैं इस इमेज में फिट कर रहे हैं जो सोसाइटी ने बनाई है कि लड़कियों को तो घर का काम ही करना चाहिए एंड लड़कों को तो पैसे अर्न करने चाहिए ये चीज़ें इतनी सुनी सुनी सुन सुन के हमने क्या करा आप उस लड़कों और लड़कियों को इसमें इसकी इमेज में फिट कर दिया 
एंड फिर जैसे ही हमने उनको इस इमेज में फिट करा और जैसे ही हम इसको मानना शुरू कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है एक स्टीरियो टाइप सेइंग दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री रिलीजन सेक्स रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी लेजी क्रिमिनल और डम इज यूजिंग स्टीरियो टाइप देर आर स्ट्रिंजी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री रिलीजन ग्रुप वेदर रिच पुअर मेल और फीमेल और हैपन इज दैट जैसे ही हम उनको किसी भी इंसान को किसी के रिलीजन किसी की कंट्री किसी की सेक्स किसी के रेस किसी के इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से कैटेगराइज कर दें कि वो इस टाइप के हैं वो बन जाता है एक स्टीरियो टाइप विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टीरियो टाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर तो स्टीरियो टाइप्स जैसे हम ये स्टीरियो टाइप्स बनाते हैं उससे क्या होता है कि हम अब किसी भी इंसान को यूनिक वे में देख ही नहीं पाएंगे हम उसको हमेशा स्टीरियो टाइप के रास्ते से नज़र से देखेंगे एंड हम उनकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनमें स्पेशल स्किल्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियो टाइप जैसे ये कार्टून देखिए ठीक है सो पीपल से आर लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है यू लुक सो डिफरेंट तो वो जो डिसेबल्ड पर्सन है जैसे ये क्या है कि पहले इनको बोला जाता था डिसेबल्ड जो भी फोटो में आप देख रहे हो उनको पहले बोला जाता था डिसेबल्ड बट अब ये टर्म चेंज हो चुकी और अब इनको बोला जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो कॉमन स्टीरियो टाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन दीज पिक्चर्स देर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन व्हाट हैपेंस इज दैट लोग क्या बोलते हैं पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स पीपल माइट से यू लुक सो डिफरेंट पीपल माइट से इज हर माइंड ओके ऑल ऑफ दीज आर स्टीरियो टाइप्स एट पीपल है पीपल थिंक कि जस्ट बिकॉज दीज चिल्ड्रेन हैव स्पेशल नीड्स कि ये ऐसे ही होंगे उन्हीं तरीकों के जो ऑलरेडी उनके माइंड में स्टैब्लिश कर रखा है उन्होंने विच इज़ वेरी रॉन्ग ठीक है एक और कॉमन स्टीरियो टाइप अबाउट सम मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड दे फोर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल ये ही बहुत गलत स्टीरियो टाइप है कि मुस्लिम तो इंटरेस्टेड नहीं होते लड़कियों को एजुकेट कराने में दे फोर दे फोर दे डोंट सेंड दम टू स्कूल However, studies have shown, research studies, scientifically backed studies have shown that poverty amongst Muslims is an important reason why कई Muslim girls are not able to go to school. Muslims की thinking में कोई problem नहीं है कई बार conditions, poverty conditions ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कुछ लड़कियाँ उस community की school नहीं जा पाती So there is an effort being made to reach education to the poor. एंड मुस्लिम गर्ल्स एंड कम्युनिटी हैज शोन एन इंटरेस्ट कि हमें भेजना है अपने गर्ल्स को स्कूल फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज नॉट मच तो इससे क्या होता है इट्स वेरी हेल्पफुल गुड बस गवर्नमेंट सर्विस जब लगाते हैं तो टीचर्स और बच्चे अच्छे से स्कूल पहुँच पाते हैं तो ये जो फैक्टर्स हैं दे हैव हेल्प्ड दीज चिल्ड्रेन गो टू स्कूल अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर इन अदर स्टेट्स सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड जहाँ पे पूरा फैमिलीज के बच्चे नहीं जा पाते लोअर कास्ट के बच्चे ट्राइबल्स के बच्चे नहीं जा पाते स्कूल देर फोर पॉवर्टी नॉट रिलीजन इज द कॉज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पॉवर्टी इज द रीजन उनका मुस्लिम होना ना होना उनका ट्राइबल होना उनको किसी और कास्ट से बिलोंग करना इज नॉट द रीजन वाई दे नॉट बींग एबल टू गो टू स्कूल तो स्टीरियो टाइप क्या बना दिया ये रिलीजन से हैं तो स्कूल नहीं जाएंगे ये टाइप से हैं तो स्कूल नहीं जाएंगे विच इज अगेन सो रॉन्ग ये स्टीडियो टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए ठीक है देन कम्स इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन नाउ डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीडियो टाइप्स इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन इफ यू स्टॉप दैम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स or stop them from living in certain neighborhoods prevent them from taking water from the same well or hand pump or not allowing them to drink tea in the same glasses cups you are discriminating against them so discrimination chote tarikon se bhi hoti hai sirf ye nahi ki bade tarikon se hoti hai but jaise hi koi aadmi aurat insaan prejudice or stereotype ke taur pe किसी को डिस्क्रिमिनेट करने लगे वो गलत होता है 
किसी को भी तुम मना कर रहे हो कि तुम जस्ट बिकॉज तुम एक रिलीजन और एक कास्ट से बिलोंग करते हो कि तुम इस एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते तुम ये जॉब नहीं ले सकते तुम यहाँ रह नहीं सकते तुम इस कुएं से पानी नहीं पी सकते तुम सेम ग्लास में चाय नहीं पी सकते यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल एसेंशली तो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन बी एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी बट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो कई बार क्या होता है कि जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं एक तो ठीक है डाइवर्सिटी तो वो लाई रहे हमारे देश में लेकिन कई बार उनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ती है सम पीपल हु मे स्पीक अ सर्टन लैंग्वेज फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन लिव इन स्पेसिफिक रीजन और सो मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज द कस्टम्स और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इन्फीरियर ऑल्सो तो कई बार जो कुछ लोग हैं जो एक अलग लैंग्वेज अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं अलग रिलीजन फॉलो करते हैं और अलग रीजन में रहते हैं उनका क्या कई बार उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनके कस्टम और उनकी प्रैक्टिस को क्या समझ जाएगा इन्फीरियर टू द प्रैक्टिस एंड कस्टम दैट एग्जिस्ट एज द नॉम नॉम क्या होता है विच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल विच इज कंसिडर्ड कि तो सब जगह यही होता है दैट इज द नॉम एनी थिंग दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉम माइट बी कंसिडर्ड inferior further the matter of different economic backgrounds is not a form of diversity but inequality and agar hum dekhe na ki economic backgrounds jinke alag alag hote hain some rich poor middle class now this is not diversity being poor being rich is not diversity it is inequality inequality of economic resources some people may experience both kind of discrimination अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को कल्चरल एंड इकोनॉमिक दोनों टाइप की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो पुअर होते हैं और वो ऐसे ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं जिनका कल्चर वैल्यू नहीं किया ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन ऑफ मोर ऑफ दीज तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स कुछ रिलीजियस ग्रुप्स एंड कुछ लोग जो सर्टन रीजन्स में रहते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है ड्यू टू मल्टीपल रीजन ऑन बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जैसे कोई टीचिंग करता है कोई कारपेंट्री कोई पॉटरी कोई वीविंग कोई फिशिंग कोई फार्मिंग एंड मोर सो मेनी अदर प्रोफेशन दैट एक्सिस्ट स्टिल सर्टन काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर अगेन discrimination isn't just happening on the basis of religion caste region economic status it is also happening on the basis of profession the kind of work that you do the belief is an important system aspect of caste system to ye jo belief hai ki kuch professions are more important valued than certain professions is a major reason why caste system exists in the caste system communities groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other to jo caste system hai india ka usme na logo ko aise ladder ki tarah place kara gaya hai sabse niche se uske upar ek caste uske upar ek caste fir top pe ek caste to isse kya hota tha ki jo niche hain unko discriminate kara jata tha caste system ke basis pe just because wo ek type ka community hai जो एक टाइप का काम करते आ रहे हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी दो प्लेस देम सेल्व एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल देम सेल्व अपर कास्ट एंड सॉ देम सेल्व ए सुपीर तो जो इस लैडर पे बिल्कुल टॉप वाले शेल्फ पे थे उन्होंने अपने आप को क्या नाम दे दिया हम अपर कास्ट से एंड हम जो नीचे हैं उनसे सुपीरियर हैं एंड द ग्रुप्स वो प्लेस एट द बॉटम ऑफ द लैडर व सीन एज अनवर्दी और अनटचेबल तो कैन यू इमेजिन जो ऊपर हैं ग्रुप पे उन्होंने खुद ही को घोषित कर दिया कि हम अपर कास्ट हैं और जो लोअर पे है उन्होंने खुद ही उन टॉप वालों ने उनको बोल दिया कि ये तो भाई अनटचेबल्स हैं यानी अनवर्दी हैं कास्ट रूल्स व सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन वॉट दे वर मेन टू डू अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट एस ए एंजॉयड तो एक इतनी गलत चीज़ हुआ करती थी कि कास्ट रूल्स इतने स्ट्रिंजेंट इतने स्ट्रिक्ट बना दिए कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो अनटचेबल्स जिनको कंसिडर करा जाता था जो वर्ड यूज़ करा जाता था उनके लिए 
उनको अलाउड ही नहीं था कि वो अपने काम के अलावा अपने डेजिग्नेटेड काम के अलावा कोई और आम काम ले पाए जो सो कॉल्ड अपर कास्ट को बिलोंग करे ठीक है और सेम राइट्स भी नहीं मिलती थी उनको इसी वजह से जो अपर कास्ट इंजॉय करती थी डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलिट्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट इट ऑल्सो डिनाइज दम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स तो ये जो अनटचेबल्स जिनको नाम दिया गया था ये विच इज़ नॉट अलाउड टू बी सेड वॉज बेसिकली गिवन टू द दलित कम्यूनिटी इन एसेंस एंड ये डिस्क्रिमिनेशन ने क्या करा कि इस कम्यूनिटी को प्रिवेंट करा कि वो कुछ टाइप की इकनॉमिक एक्टिविटीज कर ही नहीं पाए एंड इसको ऑल्सो ये डिस्क्रिमिनेशन ने प्रिवेंट करा कि उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिली ही नहीं जो और कास्ट को मिलती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इस कास्ट who completed college education and went to england to become a lawyer dr ambedkar believed that dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect for all person so dr bhim rao ambedkar jo father of the indian constitution bole jate hain he was a dalit leader was a proud dalit leader and us unhone pehli baar bola ki you know Dalits have to fight for their rights, and being discarded as this untouchable tag is not going to do so. We learn now, but again, rights. For the caste system abolish, for the caste system, he was a very big advocate, striving for equality. Now, another thing which um, after we talk about discrimination, which we come to is striving for equality. We are aware that discrimination exists. We are now aware. That कुछ लोगों को on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of economic profession, so many reasons की वजह से discriminate करा जाता है How do we bridge that gap? How do we fix the problem? We strive for equality. The struggle for freedom from British rule also included within the struggle of a large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equal. Dalits. women tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their life so jo british rule ke against jo struggle shuru hua tha jab azadi nahi mili thi india ko wo sirf british rule se nahi tha wo tha ye jo inequalities exist karti hain society mein unse dalits women tribals and peasants lade the taki ye inequalities jo wo apni lives mein experience karte hain wo na rahe When India became a nation in 1947, our leaders were too concerned about the different kinds of inequalities that exist. So, जब 1947 फोर्टी सेवन में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एंड जब अपना एक नेशन बना था तो जो लीडर्स थे उस टाइम पर उनको भी बहुत इस चीज़ का स्ट्रेस था कि इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में तभी जो राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है और डॉक्यूमेंट That laid out the rules by which the nation would function. So writers थे इस rule book के were aware कि किन किन तरीकों से discrimination होती है हमारी country में and कैसे लोगों ने सालों साल struggle करी है because of this discrimination. तो बहुत सारे ये जो leaders थे इन्होंने ये struggle खुद first hand face करी है and इन्होंने fight करा है for right like many leaders of these struggles such as dr ambedkar had also fight for the right of the dalits so these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of india were considered equal so unhone kya kara ek vision aur ek goal set kare hamare constitution mein which would ensure that everybody in the country were considered and were treated as equal this equality of all persons is seen as a key value that unites us as indian so what happens is that ye jo equality hai equality on the basis of everything every difference that exists this is what unites us this is the unity that we talk about when we are a diverse country which unites us all as being one as being an indian the constitution placed this responsibility ye jo responsibility hai na ki koi bhi insaan 
किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी गवर्नमेंट पे एंड गवर्नमेंट को बोला था कि यू हैव टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि यू हैव टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू इंश्योर कि कोई भी कम्युनिटी कोई भी पुअर कम्युनिटी कोई भी मार्जिनल कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी फॉर दैट मैटर इक्वालिटी सबके पास होनी चाहिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे दे ऑल्सो बिलीव दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी इम्पोर्टेंस दी डाइवर्सिटी को ये रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी की ये रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेज रिस्पेक्ट फॉर द सो मैनी डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट इन पीपल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट जेंडर्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ऑफिशियल्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड एवरीथिंग इज द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिनसे हमें इक्वालिटी मिल सकती है तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी क्या है एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी दे ऑल्सो सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली एंड नो लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो एक और चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोली है कि यू हैव टू हैव टू ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली कोई भी एक लैंग्वेज कोई भी एक रिलीजन या फेस्टिवल कंपल्सरी नहीं हो सकता किसी के लिए भी देर इज नो ऑफिशियल दैट इज वाई देर इज नो एज यू कैन से यू नो वन लैंग्वेज दैट यू कैन असाइन टू इंडिया इंडिया की कोई एक लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट वर्क में यूज होती हैं लेकिन ऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेज जो ऑफिशियली स्पोकन लैंग्वेज या बोली जाए कि ये एक हमारी वन लैंग्वेज है ऐसी इंडिया में कोई लैंग्वेज नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट को कि तुम किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रिलीजन को किसी भी फेस्टिवल को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो वी अदर तुम किसी को ये नहीं बोल सकते कि सबको ये फॉलो करना है एवरी वन हैज द राइट टू चूज therefore india became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination therefore kyunki constitution ye guidelines di hai hame governments have to follow these guidelines isliye india bana ek secular country jahan pe logo ko jo bhi tum religion se belong karte ho jo bhi tum faith se belong karte ho tumhe puri freedom hai तुम उसको प्रैक्टिस करो तुम उसको फॉलो करो विदाउट एनी फ्योर विदाउट एनी डर कि तुम्हें कोई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिकॉज दैट इज नॉट परमिटेड दैट इज नॉट अलाउड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट दो दीज आइडियल्स आर इंश्राइंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट इवन इवन दो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर एनी रीजन बी इट रिलीजियस बी इट कल्चरल बी इट इकोनॉमिक बी इट educational any reason there are still inequalities that exist in our society which is very sad but i am hopeful that everyone is working towards destroying these inequalities this is the constitution of india the preamble which is the first page constitution of india which says we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution so this is the one document that talks about not discriminating equality for all justice liberty fraternity equality for all 
because our country is a sovereign socialist secular democratic republic thank you for watching this chapter i hope you learned a lot and i hope that jo bhi is chapter se related aapke doubts the wo clear ho paaye ho so i hope to see you in the next lesson class part is the one stop solution for exam preparation you get the best educators here social study 6:30 pm make sure you like subscribe and share this video subscribe to channel subscribe to class part and you come back for more because we will definitely help you ace your school exam thank you